ওয়েলকাম টু বিজ্ঞান গ্যালারি এই ভিডিওতে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে এনসিআরটি সিলেবাস অনুযায়ী দশম শ্রেণীতে যে সায়েন্স এক্সাম হবে সেই সায়েন্স বিষয়ের পঞ্চম চ্যাপ্টার অর্থাৎ চ্যাপ্টার পাঁচ থেকে কেমিস্ট্রির যে মৌলের পর্যায়গত শ্রেণীবিন্যাস চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টার থেকে মাধ্যমিক এক্সাম এবং প্রিবোর্ড এক্সামে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে তার সাজেশন আমি এই ভিডিওতে তুলে ধরেছি যারা হাফ ইয়ারলি এক্সামে আমার সাজেশন ফলো করেছ বা যারা গত বছর আমার সাজেশন ফলো করেছে তাদের কাছ থেকে তোমরা জানতে পারবে যে আমার সাজেশন পরে তারা হানড্রেড পারসেন্ট কমন পেয়েছে এবং তারা কমেন্টেও তাই লিখেছে তোমরা যদি গত বছরের প্রশ্ন মিলিয়ে দেখো বা গত বছরের সাজেশন এই চ্যানেলে দেওয়া আছে এখনো মিলালে দেখবে সেখান থেকে হানড্রেড পারসেন্ট কমন এসছে তবে সাজেশনটা একটু বুঝে পড়তে হবে আমি শর্ট কোয়েশন দিয়েছি তাহলে এম কিউ যে কোয়েশন আসবে আমি এম কিউর জন্য আলাদা কোনো কোয়েশন দেইনি সেই শর্ট কোয়েশন থেকেই এম কিউ কোয়েশন আসবে তবে এন সিআরটি সিলেবাস অনুযায়ী যেই বোর্ডগুলি কোয়েশন তৈরি করে যেমন সিবিএসসি বোর্ড এবং টিবিএসসি বোর্ড তাদের ক্ষেত্রে আমার সাজেশন থেকে হানড্রেড পারসেন্ট কমন পড়বে তবে আমি যে কোয়েশন প্যাটার্ন এই ভিডিওতে তুলে ধরেছি সেটা ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের কোয়েশন প্যাটার্ন ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এই চ্যাপ্টার থেকে ভেরি শর্ট আনসার অর্থাৎ এক মার্কের ডিরেক্ট কোয়েশন থাকবে এক মার্কের একটা এবং এম সি কিউ কোয়েশন থাকবে এই চ্যাপ্টার থেকে একটা তিন মার্কের শর্ট কোয়েশন থাকবে একটা অর্থাৎ এই চ্যাপ্টার থেকে টোটাল থাকছে প্রিবোর্ড এক্সাম এবং ফাইনাল এক্সামে ফাইভ মার্কস আমি প্রথমে শর্ট কোয়েশন আনসার সহ বলে দিচ্ছি তোমরা খাতা কলম নিয়ে আমার সঙ্গে থাকো এবং আমার সাথে সাথে তোমরা খাতায় উঠিয়ে নাও প্রথম কোয়েশন হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সারণিতে পর্যায় এবং শ্রেণীর সংখ্যা কত অর্থাৎ আধুনিক পর্যায় সারণিতে কয়টি পর্যায় এবং কয়টি শ্রেণী থাকে তোমাদের জানা আধুনিক পর্যায় সারণিতে ষাটটি পর্যায় এবং আঠারোটি শ্রেণী আছে লেখো ষাটটি পর্যায় এবং আঠারোটি শ্রেণী আছে পরের কোয়েশন ডুবেলিয়ানের পর্যায় সারণিতে কতগুলি ত্রয়ী ছিল আবার বলছি ডুবেলিয়ানের পর্যায় সারণিতে কতগুলি ত্রয়ী ছিল আনসার হচ্ছে তিনটি এরপরে কুয়েশন একটি অষ্টযুজী মৌলের নাম লিখ অথবা সবচেয়ে ভারী ধাতুটির নাম লিখ আবার বলছি একটি অষ্টযুজী মৌলের নাম লিখ অথবা সবচেয়ে ভারী মৌলটির নাম লিখ আনসার হচ্ছে ওসমিয়াম আবার বলছি আনসার হলো ওসমিয়াম নেক্সট কুয়েশন পর্যায় সারণীর কোন শ্রেণীতে কোন উপশ্রেণী নেই আবার বলছি পর্যায় সারণীর কোন শ্রেণীতে কোন উপশ্রেণী নেই আনসার হচ্ছে শূন্য শ্রেণীতে লেখে নাও শূন্য শ্রেণী পরে কুয়েশন অষ্টক সূত্রের ব্যতিক্রম একটি মৌলের নাম লিখ আবার বলছি অষ্টক সূত্রের ব্যতিক্রম একটি মৌলের নাম লিখ আনসার হচ্ছে লিথিয়াম হাইড্রাইড আবার বলছি আনসার হচ্ছে লিথিয়াম হাইড্রাইড এল আই ডি পরে কোয়েশন পর্যায় সারণীর কোন শ্রেণীতে গ্যাসীয় তরল এবং কঠিন তিনটি ভৌত অবস্থার মৌল বর্তমান আবার বলছি পর্যায় সারণীর কোন শ্রেণীতে গ্যাসীয় তরল ও কঠিন তিনটি ভৌত অবস্থার মৌল বর্তমান আনসার হল সতর নং শ্রেণীতে আবার বলছি আনসার হচ্ছে সতর নং শ্রেণীতে পরের কুয়েশন অর্থাৎ কুয়েশন নাম্বার সেভেন মেন্ডেলিপের পর্যায় সারণীতে মোট কতগুলি মৌল ছিল মানে মানে পুরাতন পর্যায় সারণীতে আবার বলছি মেন্ডেলিপের পর্যায় সারণীতে মোট কতগুলি মৌল ছিল আনসার হচ্ছে 
তেষট্টি টি আবারও বলছি আনসার হচ্ছে সিক্সটি থ্রি তবে একত্রে আরেকটা জিনিস মনে রাখবা পুরাতন পর্যায় সারণীতে টোটাল মৌল ছিল সিক্সটি থ্রিটা কিন্তু বর্তমান যে নতুন পর্যায় সারণী আছে অর্থাৎ ম্যান্ডেলিফের আধুনিক পর্যায় সারণী সেখানে টোটাল মৌল আছে একশো আঠারোটা এটাও এই মনে রাখবা পরে কুয়েশন পর্যায় সারণীতে শেষ প্রাকৃতিক মৌলটির নাম কি আবারও বলছি পর্যায় সারণীতে শেষ প্রাকৃতিক মৌলটির নাম হলো ইউরেনিয়াম লেখে নাও পর্যায় সারণীতে শেষ প্রাকৃতিক মৌলটির নাম হলো ইউরেনিয়াম পরে কুয়েশন তৃতীয় পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম মৌলটির নাম কি আনসার হচ্ছে সোডিয়াম আবার বলছি তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম মৌলটির নাম হল সোডিয়াম পরে কুয়েশন পর্যায় সারণীর শূন্য গ্রুপে মৌলের সংখ্যা কত মানে পর্যায় সারণীর শূন্য শ্রেণীতে কয়টি মৌল আছে আবার বলছি পর্যায় সারণীর শূন্য শ্রেণীতে বা শূন্য গ্রুপে মৌলের সংখ্যা কত আনসার হচ্ছে ছয়টি আনসার হচ্ছে ছয়টি নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নাম্বার ইলেভেন মৌল ম্যান্ডেলিপের পুরানো পর্যায় সারণীর একটি সমস্যা কি আবার বলছি ম্যান্ডেলিপের পুরানো পর্যায় সারণীর একটি সমস্যা হল আইসোটোপ অনুপস্থিত আবার বলছি ম্যান্ডেলিপের পুরানো পর্যায় সারণীর একটি সমস্যা হচ্ছে আইসোটোপ অনুপস্থিত নেক্সট কুয়েশন ম্যান্ডেলিপ পর্যায় সারণীতে কিসের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন আবার বলছি ম্যান্ডেলিপ পর্যায় সারণীতে কিসের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন আনসার হল ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের উপর আবার বলছি আনসার হচ্ছে ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের উপর নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নাম্বার থার্টিন কি বলেছে পর্যায় সারণীতে মৌলের কোন ধর্মগুলি পুনরাবৃত্ত ঘটে না আবার বলছি পর্যায় সারণীতে মৌলের কোন ধর্মগুলো পুনরাবৃত্ত ঘটে না আনসার হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা দ্রাব্যতা চম্বক ধর্ম বহুরূপতা আবার বলছি মৌলের তেজস্ক্রিয়তা দ্রাব্যতা চম্বক ধর্ম বহুরূপতা নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নাম্বার ফোরটিন বলেছে পর্যায় সারণীতে গেশীয় মৌলের সংখ্যা কত মানে পর্যায় সারণীতে কটা গেশীয় মৌল আছে আনসার হচ্ছে বারোটি আবারও বলছি পর্যায় সারণীতে মোট বারোটি গেশীয় মৌল আছে পরে কুয়েশন পর্যায় সারণীর প্রথম পর্যায়ের মৌলটির নাম কি পর্যায় সারণীর প্রথম পর্যায়ের মৌলগুলির নাম কি আনসার হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পর্যায় সারণীর প্রথম পর্যায়ের মৌলগুলির নাম হল হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পরে কুয়েশন আধুনিক পর্যায় সারণীতে সোডিয়ামের অবস্থান কোথায় আবার বলছি আধুনিক পর্যায় সারণীতে সোডিয়ামের অবস্থান কোথায় আনসার আধুনিক পর্যায় সারণীর তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীতে সোডিয়াম অবস্থিত আবার বলছি আধুনিক পর্যায় সারণীর তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীতে সোডিয়াম অবস্থিত পরে কুয়েশন আধুনিক পর্যায় সূত্রকে কে প্রদান করেন আবার বলছি আধুনিক পর্যায় সূত্র কে প্রদান করেন বা কে তৈরি করেন আনসার হচ্ছে বিজ্ঞানী মজলে আবার বলছি আনসার হচ্ছে বিজ্ঞানী মজলে নেক্সট কুয়েশন পর্যায় সারণীর অসম্পূর্ণ পর্যায় কোনটি আনসার হচ্ছে সপ্তম পর্যায় আবার বলছি সপ্তম পর্যায়কে পর্যায় সারণীর অসম্পূর্ণ পর্যায় বলা হয় পরে কুয়েশন কোন মৌলের পারমাণবিক মানবিক ব্যাসাদ্য সবচেয়ে বেশি আবার বলছি কোন মৌলের পারমাণবিক ব্যাসাদ্য সবচেয়ে বেশি আনসার হচ্ছে আনসার কি হবে বেরির বেরেলিয়াম আবার বলছি বেরেলিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসাদ্য সবচেয়ে বেশি নেক্সট প্রশ্ন 
কোন মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম আনসার হচ্ছে সোডিয়াম আবার বলছি সোডিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম এবং ভেরেলিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি লেখে নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটি কোন ধরনের মৌলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেখে নাও নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটি কোন ধরনের মৌলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আনসার হালকা মৌলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আনসার লেখো হালকা মৌলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের পারমাণবিক বর ফর্টি ইউনিট পর্যন্ত অর্থাৎ ক্যালসিয়াম পর্যন্ত হালকা মৌলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের পারমাণবিক বর ফর্টি ইউনিট পর্যন্ত অর্থাৎ ক্যালসিয়াম পর্যন্ত এবার যে আমরা নেক্সট কুয়েশন নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি ব্রড কুয়েশনে অবশ্য এক্ষেত্রে ব্রড কুয়েশন বলতে তিন মার্কে আর একটা কুয়েশন থাকবে আমি সবগুলি শর্ট কুয়েশনে আনসার দিয়ে দিচ্ছি এবার ব্রড কুয়েশনের আনসার আমি দিচ্ছি না শুধু প্রশ্নগুলি আমি বলে দিচ্ছি ব্রড কুয়েশনের আনসারগুলি পরবর্তী ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা পেয়ে যাবে আধুনিক পর্যায় সূত্রটি বিবৃত কর প্রথম কোয়েশন হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সূত্রটি বিবৃত কর লেখে নাও নেক্সট প্রশ্ন হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল বলা হয় কেন আবার বলছি হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল বলা হয় কেন পরের কোয়েশ্চন ডোবেলিয়ানের ত্রয়ী সূত্রটি লিখো কোয়েশন হচ্ছে ডোবেলিয়ানের ত্রয়ী সূত্রটি লিখো নেক্সট প্রশ্ন নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটি লিখো আবার বলছি নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটি মনে রাখবে এই যে আমি এখানে পর্যায় সূত্রটি বিবৃত করে দিয়েছি আবার ডোরেলোম ডোরেলিয়ানের ত্রয়ী সূত্রটি লিখো নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটি লিখো এই যে কোয়েশনগুলি দিয়েছি এই কোয়েশনগুলি কোনো সময়ই তিন মার্ক দিয়ে আসবে না যদি তিন মার্ক দিয়ে আসতে হয় তবে তার সাথে একটা কোয়েশন অ্যাড করে দেবে যেমন কোয়েশন আসতে পারে আধুনিক পর্যায় সূত্রটি বিবৃত কর সাথে একটা দিতে পারে যেমন তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম মূলটির নাম কি টু প্লাস ওয়ান এইভাবে কোয়েশন সেট করবে পরে কোয়েশন মেন্ডেলিপের পর্যায় সূত্রটি বিবৃত কর আগেটা ছিল আধুনিক পর্যায় সূত্র এরপরে হচ্ছে মেন্ডেলিপের পর্যায় সূত্র নেক্সট কোয়েশন নেক্সট কোয়েশনে কি বলেছে বলেছে যে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালমোনিয়াম হলো আধুনিক পর্যায় সারণীর তৃতীয় পর্যায়ের মৌল যারা ওয়ান টুয়েলভ এবং থার্টিন নং শ্রেণীতে অবস্থান করে অর্থাৎ এক বারো এবং তেরো নং শ্রেণীতে অবস্থান করেছে এক নং শ্রেণীতে অবস্থান করেছে কি সোডিয়াম বারো নং শ্রেণীতে অবস্থান করেছে কি ম্যাগনেশিয়াম তেরো নং শ্রেণীতে অবস্থান করেছে কি অ্যালমোনিয়াম এদের মধ্যে কোন মৌলটির যুজ্যতা সর্বাধিক এবং কোন মৌলটির যুজ্যতা সর্বনিম্ন আবার বলছি এদের মধ্যে কোন মৌলটির যুজ্যতা সর্বাধিক এবং কোন মৌলটির যুজ্যতা এখানে সর্বাধিক দুইবার হয়ে গেছে এখানে প্রথমটা সর্বাধিক হবে পরেরটা সর্বনিম্ন হবে আবার বলছি এদের মধ্যে কোন মৌলটির যুজ্যতা সর্বাধিক এবং কোন মৌলটির যুজ্যতা সর্বনিম্ন নেক্সট কোয়েশন কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ম্যান্ডেলিপ তার পর্যায় সারণী তৈরি করেন ম্যান্ডেলিপ যে পর্যায় সারণী তৈরি করেছে সেটা কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্যায় সারণী তৈরি করেছে লেখে নাও পরে কোয়েশন ম্যান্ডেলিপের পর্যায় সারণী এবং আধুনিক পর্যায় সারণীর মধ্যে পার্থক্য লিখ আবার বলছি ম্যান্ডেলিপের পর্যায় সারণী এবং আধুনিক পর্যায় সারণীর মধ্যে পার্থক্য 
लिख पर क्वेश्चन तीन टी मौल एक्स वाई जेडर पारमाणविक संख्या नाइन टेन इलेवेन एर मध्य कौन धातु कौन अधातु आरोप तीन टा मौल पारमाणविक संख्या दिए दिए मध्य कौन मौलटी धातु एवं कौन मौलटी अधातु एक्स ए जेडर मध्य गठित जौगे प्रकृति की है अर्थात एक्स ए जेडर मध्य गठित जौग प्रकृति की है पर क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टेन दीर्घ पर्या सारणी आधुनिक पर्या सारणी दूटी त्रुटि लिख बोल जो दीर्घ पर्या सारणी आधुनिक पर्या सारणिर दूटी त्रुटि असम्पूर्णता असंगति आरोप त्रुटि असम्पूर्णता त्रुटि असंगति लिख पर क्वेश्चन पर्या सारणी हाइड्रोजें अवस्थान सम्पर्क आलोचना कर और बोल पर्या सारणी हाइड्रोजें अवस्थान सम्पर्क वर्णना कर अथवा मैंडलिपर पर्या सारणी हाइड्रोजें अवस्थान त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर और बोल मैंडलिपर पर्या सारणी हाइड्रोजें अवस्थान त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर नेक्स्ट प्रश्न पर्या सारणी निष्क्रिय मौलगुली के शून्य श्रेणी रखा हो क्या पर्या सारणी देखें निष्क्रिय जो मौलगुली आून्य श्रेणी क्यों रखा हो अथवा निष्क्रिय मौल समूह के पर्या सारणी आलदा श्रेणी रखा हो क्या आरोप निष्क्रिय मौल समूह के पर्या सारणी आलदा श्रेणी रखा हो क्या अथवा नोबेल गैसगुली के पर्या सारणी पृथक श्रेणी स्थान देवा क्या आरोप नोबेल गैसगुली के पर्या सारणी पृथक श्रेणी स्थान देवा क्या देखो एखे तीन ट प्रश्न क्यों आंसार एकटाई से क्वेश्चनगुलि के एक बुझे सैम्पल धरे करते क्यों ना पर तुम विज्ञान गलारी के दोष दिए दिले विज्ञान गलारी फलो कर ले कमन पड़ल ना से बोलते पर जदि तुम्हें क्वेश्चनगुलि भलोभ फलो करो तब तुम बुझे जो कमन पड़ल कि पड़ल ना अर्थात क्वेश्चनगुलि तुम्हें बुझते है जेमन एखे बारो नम्बर तीनटा क्वेश्चन दिए तीनटे क्वेश्चन आंसार क्यों एक ही पर क्वेश्चन आशा करी तुम्हारा बुझते पे छोड़ एबारे लाइक दिए निजे मध्य शेयर करना